This lecture is about the overall view of the detoxification of fatty acids. So from where does this fatty acid come? Fatty acid basically comes from the lipolysis of the storage form of the lipids. As the lipids are stored in the adipose site. Okay, adipocytes, adipose tissues uh, 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 lipids are stored. Hai. The most important storage form of the lipid is the triacyl glycerol. Okay, so triglycerides and triglycerol, they are the most important uh, storage form of the lipid. So by, so by the breakdown of the triacyl glycerol, the glycerol part is different and the fatty acids are remain weak. Okay, fatty acids are different, the glycerol is different, the lipolysis is different. And then fatty acids are in the tissues, the cells are in the cells, where it is in oxidation for the purpose of the energy. Okay, so this fatty acid goes through a process of oxidation for the process of to meet the energy demands of the body. Okay, energy provides for energy. So fatty acids are in the cells, in the cells there is oxidation, it passes through the process of oxidation. So oxidation is in the fatty acids. मतलब इसमें सबके पास क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल होती है एंड दे आर जोन बाय द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो ऑक्सीडेशन जो है इसकी डिपेंड करता है कि कौन से कार्बन बॉन्ड को जो है वो ब्रेक कर रहा है कहाँ पे इसकी जो है वो ब्रेकेज हो रही है उस लहास पे इसकी क्या होती है दे आर मेजर पार्ट ब्रेक होता है वो आपके पास एल्फा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड है इसकी ब्रेकेज होती है ठीक है अच्छा बीटा ऑक्सीडेशन फेटी सिक्स की ऑक्सीडेशन आपके तो बीटा ऑक्सीडेशन एंड देर अदर पाथवेज देर माइनर पाथवेज देर अपर तू द एल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन तो एल्फा ऑक्सीडेशन जिसमें आपके पास क्या होती है बॉन्ड की ब्रेकेज तो एल्फा से होती है एंड ओमेगा की जो आपके पास ओमेगा से होती है दैट्स वाई फेटी सिक्स ऑक्सीडेशन क्या ना फेट तू द बीटा ऑक्सीडेशन बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इट अपर तू द बीटा ऑक्सीडेशन एंड इट कैन आल्सो अपर तू एल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन जो आपके पास क्या है माइनर पाथवेज हैं तो वेयर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फेटी एसिड टेक्स प्लेस द ऑक्सीडेशन ऑफ फेटी एसिड टेक्स प्लेस इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है आपके पास कहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है फेटी एसिड बेसिकली आते हैं साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में उसकी एक्टिवेशन होती है और आपकी एक्टिवेशन इट इंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया सो नाउ द फेटी एसिड ऑक्सीडेशन हाउ डज इट टेक्स प्लेस फेटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है थ्री स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं कि आपके पास जो फेटी एसिड है वो डायरेक्टली आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं हो जाते बल्कि बिफोर इंटरिंग इनटू द फेटी एसिड इंटरिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया दे आर फर्स्ट एक्टिवेटिंग ठीक है पहले क्या किया जाता है फेटी एसिड सबसे पहले तो उसको आसानी से समझने के लिए फेटी एसिड ऑक्सीडेशन को थ्री स्टेप्स में डिवाइड किया गया है सो दिस लेक्चर इज अबाउट दी ओवर व्यू ऑफ दिस डीट ऑक्सीडेशन but in the next uh, lecture uh, we will um, study in detail about each point so the most important thing aapko pata hai ki kya hai jo fatty acid ki oxidation hoti hai major part mein wo beta oxidation hoti hai so we are going to uh, study about the beta oxidation theek hai hum beta oxidation ko padhenge to beta oxidation ko bhi jo hai hum three steps mein divide karte hain sabse pehle aapke paas jo fatty acid hai theek hai jo ke lipolysis ke baad glycerol se alag hone ke baad aapke paas cell mein aaya hai now it is present inside the cytoplasm. So, in cytoplasm, in cytosol, what happens? First of all, it's fatty acid activation. After fatty acid activation, what happens? What happens? It's transported. Then they are transported inside the mitochondria. Then third, what happens? Oxidation. The proper process of oxidation, the beta oxidation, what happens? What happens? It takes place inside the mitochondria. Okay, so one by one, the beta oxidation तो सबसे पहला step है क्या होता है कि activation होती है fatty acid की so fatty acids that comes inside the cell अब cytoplasm में present है cytoplasm में सबसे पहले क्या होगी fatty acid की activation होगी so there is a detail mechanism there are series of reactions ठीक है fatty acid आपके पास जो है वो synthesize cytoplasm synthesize enzyme जो है वो act करता है fatty acid को synthesize जो क्या करता है fatty acid convert करता है fatty acid को in ठीक है so this fatty acid co A is the activated form of the fatty acid, right? So सबसे पहला step क्या होता है कि fatty acid जो है उसकी activation की जाती है. For the activation of the fatty acid, there is an enzyme or there is a series of reactions which takes place. So what happens? Fatty acid converts into the fatty acid. 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 Fatty acid converts
नेक्स्ट लेक्चर तो फेटी एसिड आपके पास क्या हो गया एक्टिवेट हो गया है फेटी एस आई फो ए में कन्वर्ट हो चुका है नॉट दिस फेटी एस आई फो एज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ दी फेटी एसिड नॉट इट इज स्टिल प्रेजेंट इन साइड दी साइट ऑफ प्लाजम नाउ वट विल बी द सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या होता है पीएच डी ट्रांसपोर्ट ठीक है जो आपके पास एक्टिवेटेड फेटी एस आई फो ए था वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको इन साइड दी माइट्रोकॉन्ड्रिया बिकॉज माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्यों ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया में फिर आपके पास जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसका प्रोसेस होता है बेसिकली जो फेटी एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन जो है वो आपके पास कहाँ पे होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है इन साइड दी माइट्रोकॉन्ड्रिया बिकॉज द इंजाइम्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फेटी एसिड दे आर प्रेजेंट इन साइड दी माइट्रोकॉन्ड्रिया तो आपके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं इसलिए आपके पास क्या होता है कि फेटी एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में बट बिफोर ट्रांसपोर्ट इन टू द माइट्रोकॉन्ड्रिया दे आर फर्स्ट एक्टिवेटेड ठीक है फेटी एस एल्फो में एक्टिवेट किया जाता है ना अब जो इसकी ट्रांसपोर्ट होगी इन साइड दी माइट्रोकॉन्ड्रिया इट एफर्स थ्रो स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नॉन एस कार्निटीन शटल ठीक है कार्निटीन शटल के थ्रू जो है उसकी आपके पास क्या होगी कार्निटीन एक्सप्रेशन वाली उसके थ्रू जो है आपके पास जो एक्टिवेटेड फेटी एस एल्फो ए है वो ट्रांसपोर्ट होगा माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में माइट्रोकॉन्ड्रिया में इनर आपके पास जो बेसिकली जो आउटर में ब्रेन है इट इज कमेबल बट इनर माइट्रोकॉन्ड्रियम ब्रेन इज नॉट कमेबल ठीक है तो इनर माइट्रोकॉन्ड्रियम ब्रेन जो है वहां पे आपके पास कार्निटीन शटल एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्रेजेंट होगा कार्निटीन जो है वो क्या करेगा जो एक्टिविटी थी पी एस आई को ए है ठीक है वो आपके पास पहले कार्निटीन कार्निटीन एस आई कार्निटीन सी टी एस आई में कन्वर्ट होगा ठीक है एस आई कार्निटीन में कन्वर्ट होगा मतलब उसका कोई पार्ट अलग हो जाएगा The activated form is the uh, SI for a, fatty SI for a. Then you have to pass what happens? Because the carnitine is the SI for a, it becomes the sorry, the SI carnitine becomes the and then SI carnitine, which is what happens? It is transported inside the mitochondrial matrix. Okay, there it is SI for a release. That means that it has the activity of fatty acid. It releases it. There it is. The coenzyme A is attached to it. आपके पास वहां पे रिलीज हो जाता है सो थ्रू देयर इज अ स्पेशल मैकेनिज्म देयर इज अ सब लेक्चर फॉर द डिटेल मैकेनिज्म बट वी आर जस्ट स्टडीइंग द ओवरव्यू सो आपके पास ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली एक्टिवेटेड फॉर्म कैसे होता है थ्रू कार्निटीन चले होता है द कार्निटीन जो है वो आपके पास एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट होता है देन एसाइल कार्निटीन जो है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है वहां पे आपके पास जो है वो फेटी एसिड को रिलीज करता है देन कार्निटीन इज अगेन आपके पास जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है अच्छा अब आपके पास क्या हो गया ठीक है सब पहला स्टेप था एक्टिवेशन का आपके पास एक्टिवेशन हो गई फेटी एसिड की मैन देन सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है जो एक्टिवेटेड फेटी एसिड होता है थ्रू स्पेशल कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसकी क्या होती है फेटी एसिड की ट्रांसपोर्ट होती है इन साइड दी माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अब माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके पास क्या है फेटी एसिड जो है वो आ चुका है ठीक है नाउ द फेटी एसिड आपके पास ट्रांसपोर्ट हो चुका है माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपके पास जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन जो है properly होगी तो mitochondrial matrix में क्यों होता है because mitochondrial matrix में जो enzymes होते हैं the enzymes that uh, are required for the oxidation of the fatty acid they are present inside the mitochondrial matrix so beta oxidation के लिए basically क्या होता है कि four steps जो है वो involved होते हैं so it will pass through these fatty acids will pass through a series of reactions ठीक है basically four reactions होते हैं तो उसमें से आपके पास क्या होंगे पास होंगे then finally जो है finally जो end product होता है beta oxidation का वो क्या होता है रिएक्शन पहला स्टेप होता है डिहाइड्रोजनेशन का ठीक है सो डिहाइड्रोजनेशन मीन जिसमें आपके पास क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन्स की या हाइड्रोजन की कहते रिमूवल होगी एंड दैट विल बी टेकन अप बाय दी एसिड ठीक है बिकॉज ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन होगा फिटीसिड का लेकिन एज रिजल्ट द रिड्यूस विल बी द एफिडी विल गेट रिड्यूस राइट एफिडी विल बी गेट रिड्यूस टू एफ बी एच टू द सेकंड स्टेप इज हाइड्रेशन जिसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होती है Okay, the third step will be the dehydrogenation. This means that what happens is that hydrogen is removed, and that will be taken up by the energy, and it is converted into the energy. Right? And the fourth step is the cleavage step. Basically, these reactions happen. What happens is that the fatty acid is 
उसके जो दो कार्बन को प्रिपेयर किया जाता है कि वो उसकी क्या फॉर्मेशन हो एसिटाइल फॉर्मेशन हो एंड देन एसिटाइल टुगेदर विद द को एंजाइम ए देन आपके पास क्या कहता है एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन करता है देन एसिटाइल को ए आपके पास वहां से जो है वो रिलीज हो जाता है ठीक है देन एसिटाइल को ए एज वी हैव स्टडीड दैट एसिटाइल को ए आपके पास क्या होता है कि इट इंटर्स इनटू द ट्रेक साइकिल ठीक है एसिटाइल को ए फिर ट्रेक साइकिल की की साइकिल है दूसरे के साइकिल है उसमें इंटर होता है एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी देयर ठीक है फिर वहां पे भी ये एसिटाइल को इस फर्दर ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरता है और वहां पे ये आपके पास क्या करता है एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है टू एनएडी एंड एफएडी वहां पे ये आपके पास क्या होता है एनर्जी क्या ये होते हैं एनएडी और एफएडी ओके तो ये आपके पास जो है ये जो रिएक्शंस होते हैं बेसिकली क्या किया जाता है कि आखिर में उसको प्रिपेयर किया जाता है कि उसकी क्लीवेज हो सके दो कार्बन्स को प्रिपेयर किया जाता है वहां से फिर फाइनली ये दो कार्बन एसिटाइल फॉर्मेशन होती है कोई इंसान ए अटैच होता है देन एसिटाइल को ए जो है वहां से रिमूव किया जाता है तो ये तो आपके पास एक रिएक्शन दिखाया हुआ है तो बेसिकली जो सीटी एसिड होते हैं उसमें आपके पास द नंबर ऑफ कार्बन जो है कार्बन आइटम वो क्या करते हैं वेरी करते हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटी एसिड और डिफरेंट सीटी एसिड में क्या होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं तो हेयर इज वन एग्जाम्पल की एग्जाम्पल बताई हुई है कार्बन नंबर के आपके पास जो है मेरेस्टाइल को ए ठीक है so uh, there is uh, the example of the uh, fatty acid that has the uh, carbon 14 okay this me aapke paas kya hai 14 carbon hai uh, this is one of the example but this, this, this will be the same for you aapke paas jo baaki fatty acids hain uske liye the same yahi reactions aur yahi path jo hai wo follow hoga uh, except for the uh, um, odd uh, fatty acids usme thoda change hoga usko hum baad mein karenge ओके सो दिस इज फॉर दी इवन कार्बन फेटी एसिड जो इवन है मतलब प्रोटीन कार्बन है इसमें राइट तो इसमें आपके पास क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन में पास जो फोर रिएक्शन जो आपको मैंने फोर रिएक्शन बताए ठीक है फोर सेस बताए तो इसमें एज ए रिजल्ट क्या होता है कि एक रिएक्शन जब होगा तो दो इसी टाइप को रिलीज होंगे एज जैसे कि आपके पास क्या है प्रोटीन कार्बन है राइट तो एक जब आपके पास एक रिएक्शन होगा यही फोर रिएक्शन आपके पास होंगे देन उसमें से क्या होगा एक इसी टाइप को रिलीज होगा देन जो रिमेनिंग स्केलेटिन है आपके पास कितने रह जाएंगे ट्वेल्व कार्बन रह जाएंगे क्योंकि प्रोटीन में से आपके पास दो कार्बन निकल गए ठीक है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को ए ठीक है सिटाइल बनेगा देन आपके पास को ए की अटैचमेंट होगी देन एसिटाइल को ए की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो इसी तरह से दो कार्बन निकल गए बाकी कितने कार्बन रह गए ट्वेल्व कार्बन रह गए देन अगेन दिस दिस ट्वेल्व कार्बन फेटी एसिड विल अगेन पास टू दिस रिएक्शन फिर से आपके पास यही फोर सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे एंड देन अगेन आपके पास फाइनल जो है उसकी क्लीवेज में क्या होगा एसिटाइल को ए जो है वो रिलीज हो जाएगा देन दो कार्बन फिर से आपके पास जो है वो रिलीज हो गए इन दम ऑफ एसिटाइल को ए देन आपके पास कितने कार्बन रह गए टेन कार्बन फेटी एसिड रह गए अगेन पास टू दी फोर रिएक्शन ठीक है एंड देन फाइनली दे विल बी द क्लीवेज ठीक है इसी तरह से टेन से फिर आपके पास टू इसी को रिलीज होंगे इट विल बिकम कार्बन एट एंड देन कार्बन एट से फिर टू कार्बन रिलीज इन फॉर्म ऑफ स्टाइल को बिकम कार्बन सिक्स एंड देन अगेन आपके पास जो है वो दो कार्बन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ स्टाइल को इट विल बिकम कार्बन फोर एंड देन फाइनली कार्बन फोर जो है फिर से इसकी जो है वो आपके पास दो में ब्रेकेज हो जाएगी आपके पास क्या करेंगे फाइनली दो स्टाइल को ये बनाएंगे ठीक है दो स्टाइल को की फॉर्म बिकॉज दिस इज फोर टू टू एंड टू फोर राइट तो ये आपके पास जो है ये सारा रिएक्शन होता है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड देन बेसिकली क्या किया जाता है कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन होती है कार्बन की रिमूवल होती है एसिटाइफोन में और इस केस में क्या होता है आपके पास जो एनर्जी कैप्चर एनर्जी रिलीज इज कैप्चर बाय या इलेक्ट्रॉन रिलीज इज कैप्चर बाई एफ एडी एंड एन डी मतलब जो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन के लिए इन्वॉल्व होते हैं एफ एडी भी और एन ई डी तो एक कार्बन प्रोटीन के लिए आपके पास कितने रिएक्शन होते हैं मतलब सेवन ठीक है आपके पास सिक्स रिएक्शन होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है पास टू फिर फाइनल आखिर में आपके पास दो एसिटाइल को बन जाते हैं ठीक है एक सिक्स ये जो ये वाला रिएक्शन है ठीक है मतलब अगर डिपेंड्स करता है कि उस फेटी एसिड में कितने कार्बन नंबर हैं अगर फोर्टीन कार्बन नंबर हैं तो ये वाला जो रिएक्शन है ये आपके पास कितने टाइम्स होगा सिक्स टाइम्स होगा ठीक है तो एज ए रिजल्ट ये जो फोर्टीन कार्बन है ये आपके पास कितने एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन करेंगे बिकॉज दिस इज फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू बिकॉज वन एसिटाइल को टू कार्बन ठीक है पास कितने दो कार्बन होते हैं तो इसलिए फोर्टीन डिवाइड बाई टू सेवन तो मतलब अगर फोर्टीन कार्बन फोर्टी एसिड है तो आपके पास कितने एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन होगी सेवन एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन होगी राइट सेवन एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन होगी उसके अलावा जो है आपके पास सिक्स रिएक्शन होंगे तो सिक्स एफ ए डी और सिक्स एन ए डी की प्रोडक्शन होगी ठीक है तो आपके पास जो है एनर्जी गिव्स
lot of energy. So, the work was pretty safety oxidation also it gives a lot of energy because one this is the alcohol enters into the Fred cycle, and from the one Fred cycle, you get P10 ATP, right? Okay, so this for the carbon 14, it's still about the carbon 16 hoga. So will be SA yoga 16, so of the 16 carbon hoga, it will give you the 8 acetyl 4A and will pass through the 7 reaction. And the same for the other uh, fatty, um, for the even uh, uh, carbon fatty acid. So this was about the overall view of the beta oxidation, but the detailed mechanism of each step we will study in the other lectures. Um, so I basically divided this beta oxidation uh, process, the fatty acid oxidation, uh, into three steps, okay? Like in fatty, ox fatty acid oxidation, beta oxidation, study hoti hai, alpha oxidation, study hoti hai, nitro oxidation, study hoti hai. Like in the most important, jo tha, wo ke paas, the major pathway, hai, wo kya hota hai? mostly beta oxidation. Se hota. So, beta oxidation, ko fir mene three steps mein divide kiya. Basically, aapko jo fatty acid hai, pehle se kya hoti hai? Activation hoti hai. Activation ke baad, uh, uspe fir kya hoti hai? Transport hoti hai. Special transport mechanism, jisme aapko pas kani ki ni involved hota hai, okay? And then, uh, jo hai, mitochondrial matrix mein aega, then mitochondrial matrix mein kya hoti? Finally, beta ki oxidation hoti hai. Or jab beta ki oxidation, aapke paas kya hoti? Fatty acid ki oxidation hoti hai. Major part aapke paas kya hota hai? Beta oxidation. Beta oxidation is hum kehte hai, kyunki aapke paas jo bond break hota hai, wo basically, uh, jo uh, alpha or beta carbon ke, usme jo aapke paas bond hota hai, usko break kehta hai. Because aapke paas carboxyl group ke baad, jo first carbon hota hai, wo alpha carbon hota hai. Or alpha carbon ke baad, jo carbon hota hai, kya hota hai? Beta carbon hota hai. So, in this case, mein kya hota hai? Jo bond break hota hai, wo alpha or beta ke beech mein hota hai. Isliye hum isko naam dete hain beta oxidation ka. In case mein aapke paas kya hota hai? Jo beta oxidation जब होती है दिस इज ये जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि दो कार्बन उससे पहले आपके पास होते हैं किसी टाइप एक जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है एक अल्फा कार्बन ठीक है कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन और जो है अल्फा कार्बन ये दो कार्बन आपके पास इसी टाइप को एक ही फॉर्म में रिलीज 